秋季天干物燥，温差变化也很大，就需要补水养生。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享一道滋补养生、补水补钾的冬瓜玉米排骨汤的做法。加入了特别滋补的枸杞和芡实，性格温和，汤浓味美，老人和小孩都可以喝。首先，我们准备二十克的芡实，把它们放入碗中，加入清水没过它们。把它们简单的清洗一下，洗净后倒出脏水，重新加入清水浸泡至少半个小时，把它们泡软，这样待会煮的时候才能把它煮裂开，发挥最大功效。再准备适量的枸杞，这里大约是五克，也把它放入碗中，加入适量清水，快速的清洗一下，洗去表面的灰尘即可，千万不能久泡，会损失营养。洗净后倒出来，沥干多余的水分。下一步准备一斤新鲜的排骨，因为是炖汤，所以是一半的内排，一半的脊骨。这样炖出的汤会更香，而且我这个排骨还是黑猪肉的排骨，生长周期更长，肉香味更浓郁。不管这个猪肉是从哪里买到的，我个人的习惯还是先把它清洗一下，把它们放入一个大盘里面，然后朝盘中加入两大勺的面粉或者玉米淀粉，先用手干抓一下。尽量让每一块排骨的表面都包裹上一层面粉，充分抓匀后，我们再加入清水，再用手把排骨仔细的抓洗干净。在面粉的帮助下，很容易就把排骨表面的血沫和杂质给洗下来。我们要多放几次清水，多洗几遍。一直洗到泡排骨的水变得清澈为止。此时的排骨已经很干净了。如果是红烧的话，可以直接使用；但是炖汤的话，我们还是需要焯个水，把洗净的排骨直接放入锅中，加入多点的清水，没过它们。这里的清水一定要是冷水，还要没过排骨几厘米，加入大葱、姜片和料酒，然后我们开中小火慢慢的煮沸。在煮沸的过程中，排骨会慢慢的渗出内部的血水和杂质，从而形成浮沫。水开后，我们用漏勺撇去浮沫，内排的浮沫会比较少，脊骨的浮沫会特别多，浮沫会不断的出现，多捞一会儿，一直捞到把明显的浮沫撇除干净。撇除干净后，再煮三分钟的时间，我们就要把排骨捞出来。捞出的排骨放入提前准备好的温水里面，然后用流动的温水把它们清洗干净，一定要彻底的清洗掉表面的血沫，这些血沫会让汤色发黑，切记不要用冷水清洗，以免因为温度的剧烈变化导致排骨肉急剧收缩，从而脱水，导致口感变柴。洗净后倒出来沥干排骨表面的水分，只有排骨表面干燥，等会煎的时候才不会粘锅，也不会造成热油飞溅。等待的时间，我们准备一大块冬瓜，先用刀把它一。分为二，然后拿起一半的冬瓜，从侧面横着进刀，贴着冬瓜皮慢慢的切，然后顺着它的走向调整冬瓜的位置，顺势把它的皮给去掉，用同样的方法去掉另外一半。接下来，我们把冬瓜瓤给挖去，全部处理完毕后，把它们平放在案板上。根据冬瓜的实际情况，把它们改刀切成厚片，全部切好后，先放入一个盘中备用。接着准备一根清洗干净的胡萝卜，先用刮刀刮去它的外皮，去皮后先把两头切掉一点，不要这些地方口感不好。然后改刀切成滚刀块，全部切好后放入一个盘中备用。再准备一根清洗干净的玉米，用旋转的切法，一边转一边切，把玉米切成段，全部切好后和胡萝卜放在一起，准备一口无水无油干净的锅。加入适量的植物油润锅，等油热后，把全部排骨放入锅中，均匀的铺开。我们把它们煎一下，用油煎过的排骨会吐出内部多余的油脂，还会挥发带走水气和腥味，同时还会在高温的作用下发生美拉的反应，赋予排骨更多的色香味。煎好一面，就翻过来煎另外一面，一直煎到排骨的每一面都变得微微焦黄。再加入全部的姜片，也把它们煎一下，煎出它们的香味后，就可以加开水了。开水要一次性加够，要完全没过排骨，还要高出几厘米。这里千万不要加冷水，还是那个原因，以免排骨因为热胀冷缩，从而肉质发柴。等锅中水开后，我们就这样不加盖，保持大火煮十五分钟的时间，让汤色逐渐变白。汤中的油脂在剧烈的沸腾中被转成小粒，然后被油腻蛋白质包裹住，形成悬浮液。因为光线散射的原因，肉眼看上去汤就白了。这就是排骨汤变白的奥秘。简单来说，就是让油脂分布的更均匀，喝起来味道醇厚，不会有明显的油腻感。汤色变白后，有条件的话可以加入十粒左右的白胡椒粒。我们先把最耐煮的玉米放进去。用筷子把它们按进汤里面，芡实也泡好了，也全部倒进来，然后立刻盖上盖子，调成最小火，先焖煮三十五分钟。时间到，我们打开盖子，倒入全部的胡萝卜，再倒入全部的冬瓜。
，还是盖上盖子，焖煮二十五分钟。时间到，我们打开盖子看一下，芡实都已经煮开花了。调味非常简单，根据个人口味加入适量的盐即可。不管您炖什么汤，盐都要最后加，提前加盐会让排骨的蛋白质变性，从而鲜味出不来。加完盐后，我们倒入全部的枸杞，再煮三十秒就可以关火了。枸杞不耐高温，它对人体有效的。枸杞多糖和甜太碱，久煮会失去活性。好了，一份特别滋补的冬瓜玉米排骨汤就完成了。喜欢的朋友还不赶紧去试试吧！我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。